നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് നയൻ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ റിയൽ നമ്പേഴ്സിലെ എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ സ്കൂളിലെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എക്സാമ്പിൾസും ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടാതെ എക്സാമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പ്രോബ്ലംസും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതലും നമുക്ക് പ്രാക്ടീസും ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കോൺഫിഡൻറ്റും ആകും എന്ത് പല പല തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയാലും നമുക്കത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് ഇതുവഴി ലഭിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം സോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് ഒരു സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ അതിലെ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എന്താണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഫൈവ് ബൈ സിക്സിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു പവർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വേറൊരു പവർ കൂടെ വന്നിരിക്കുക അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പവറിൻ്റെ പുറത്ത് പവർ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്നറിയാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻസിലെ ഏത് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുമെന്നാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ നമുക്കറിയാം പവർ നെഗറ്റീവ് വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്താൽ മതി എന്ന് നമ്മൾ സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ലോസ് ഓഫ് എക്സ് മോണിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ലോസ് ഓഫ് എക്സ് മോണിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് അത് എഴുതി ഓക്കെ ഇവിടെ ഹോൾ റേസ് ടു പവർ എന്താണ് ഇവിടെ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അതായത് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പവർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്താകും പോസിറ്റീവ് ആകും ഓക്കെ സോ ഇനി ഈ ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ ഈ ഉത്തരം ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ ഇവിടെ എങ്ങാനും ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ദ ഹോൾ റേസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് വൺ ബൈസ് വൺ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വരുന്നുണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ വരുന്നില്ല നമ്മുടെ ഉത്തരവ് വരുന്നില്ല സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അല്ല സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ദേ നമ്മുടെ അതേ ആൻസർ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ അതേ ആൻസർ വരുന്നുണ്ട് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ദ ഹോൾ റേസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ദ ഹോൾ റേസ് വൺ ബൈ സിക്സ് നമ്മുടെ അതേ ആൻസർ വരുന്നുണ്ട് സോ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ബാക്കി ഒരു ആൻസർ പോലും ശരിയാവുന്നില്ല നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസറിൻ്റെ ഫോമിലോട്ട് വന്നിട്ടില്ല സോ ആൻസർ എന്താണ് സോ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ക്ലിയർ അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എക്സൈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ അതിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എവ്രി റാഷണൽ നമ്പർ ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഇൻഡീച്ചർ എ റിയൽ നമ്പർ എ ഹോൾ നമ്പർ അപ്പോൾ എല്ലാ റാഷണൽ നമ്പറും എല്ലാ റാഷണൽ നമ്പറും എന്താണെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കറിയാം എല്ലാ റാഷണൽ നമ്പറും നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആകുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷൻ വൈസ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഒരു എം സി ക്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് വഴി ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമുക്ക് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് റീസൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ റാഷണൽ നമ്പറും നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആകുക അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കുക നമുക്ക് റാഷണൽ നമ്പർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വിനോദ റാഷണൽ നമ്പർ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഏഴാം ക്ലാസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഏതൊരു റാഷണൽ നമ്പർ ഈ നമ്പർ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി റാഷണൽ നമ്പർ വെൻ ഇ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ എൻ്റെ ഫോം പി ബൈ ക്യൂ പി ബൈ ക്യൂ എന്ന ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റണം ആൻഡ് പി ആൻഡ് ക്യൂ ഇവിടെ പി
സീറോ വൺ ടു അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആയ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു എക്സെട്ര അങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇൻഡിജർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വല്ലോ ഈ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഉണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഈ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ പെടുന്നില്ല സോ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി സോ മൈ ഈ ഓപ്ഷൻ ബി മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിജർ ആകില്ല സോ ഓപ്ഷൻ ബി തെറ്റാണ് ഇനി അടുത്തത് ഹോൾ നമ്പർ ആകും നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡിയും കൂടെ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ നമ്പർ ആകും നമുക്കറിയാം ഹോൾ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഹോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൂട്ടത്തിൽ അതായത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്ന കൂട്ടത്തിൽ മൈനസ് വൺ പത്തിരി എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ വിടുവോ ഒരിക്കലും ഇല്ല സോ ഓപ്ഷൻ ഡിയും തെറ്റാണ് സോ മിച്ചമുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി റിയൽ നമ്പർ ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ സി റിയൽ നമ്പർ ആണ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്ത ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എലിമിനേഷൻ മെത്തഡ് ആണ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റിനും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ബിറ്റ്വീൻ ടു റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊരു രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പറിനും ഇടയ്ക്കും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി റിസൾട്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ സമ്മറിയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിക്കുന്ന റിസൾട്ടും കൂടിയാണ് അല്ലേ ഏത് രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പറിനും ഇടയ്ക്കും എന്താണ് എൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ദർ ആർ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെയ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ സെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് ഏത് രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പറിനും ഇടയ്ക്കും ദർ ആർ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി റാഷണൽ നമ്പർ മെനി റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആ ഫൗണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് യെസ് ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ കാര്യം ഒരു നോ റാഷൻ നമ്പർ ഒരിക്കലും അല്ല എക്സാക്ട്ലി വൺ റാഷൻ നമ്പർ അല്ല ഇഷ്ടംപോലെ റാഷൻ നമ്പർ ഉണ്ട് ഓൺലി റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് ഈ റാഷൻ നമ്പർ ഒന്നും തന്നെയില്ല അല്ല നമ്മൾ രണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പർ തന്നാൽ അതിന് ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഈ റാഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എക്സൈസിൽ സോ ദ ഓപ്ഷൻ ഈസ് സി ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ നാ നെക്സ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കിയേ യെസ് decimal expansion of a rational number cannot be okay ഒരു റാഷൻ നമ്പറിൻ്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഒരു റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് റാഷൻ നമ്പറിൻ്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്തൊക്കെയാകാം എന്തൊക്കെയാണ് റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആകാം എന്താണ് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് എന്താണ് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആകാം അപ്പോൾ റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഡെസ്മിൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെസ്മിൽ എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഡെസ്മിൽ എക്സ്പാൻഷൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ അതവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നു അല്ലേ സോ ദിസ് ഇൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഡെസ്മിൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്നാൽ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് അഥവാ റെക്കറിംഗ് ഡെസ്മിൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ ഡെസ്മിൽ എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്ത് നോക്കി എന്ത് കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ 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 എക്സെട്ര എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി നമുക്ക് ഇനി ത്രീ 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 എന്നിങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതായത് അത് ഒരിടത്തും നിൽക്കുന്നില്ല അതായത് ഒരിടത്തും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല പകരം ഒരു നമ്പർ അതിന് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ സോ നമുക്കറിയാം ഈ വൺ ബൈ ടുവും വൺ ബൈ ത്രീ എല്ലാം എന്താണ് റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ റാഷൻ നമ്പറിൻ്റെ ഫോമാണ് അപ്പോൾ റാഷൻ നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഏത് നമ്പറിൻ്റെയും ഡെസ്മൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ അത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിൽ ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരിക്കണം ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു
ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആകും അപ്പോൾ അത് ഓപ്ഷൻ ഐ തെറ്റാണ് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആ ആകത്തില്ല അല്ല നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആകും നോൺ ടെർമിനേറ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആകത്തില്ല അല്ല നോൺ ടെർമിനേറ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആകും സോ ഓപ്ഷൻ ഡി നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് നോൺ റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണ് ആകാൻ പാടില്ലാത്തത് അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എനി ടു ഇറാഷൽ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഏതൊരു രണ്ട് ഇറാഷൽ നമ്പറിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കാം സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഇറാഷൽ നമ്പർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ചാപ്റ്ററിൽ സമ്മറിയിലുള്ള റിസൾട്ടാണ് ഇതെല്ലാം തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ സമ്മറിയിലെ റിസൾട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം എന്നൊരു എന്താണ് ഒരു ഒരു ഗ്ലിംസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈന ഒരു മൈനർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു ക്ലൂ ആണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തരുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സമ്മറിയിലെ റിസൾട്ട് റിസൾട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ ബൈഹാർട്ടാക്കി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ഇറാഷൽ നമ്പർ എടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുമ്മാ രണ്ട് ഇറാഷൽ നമ്പർ ഒന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ഇറാഷൽ നമ്പർ എടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് റൂട്ട് ടു എടുക്കുന്നു ആൻഡ് സം റൂട്ട് ത്രീ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് റൂട്ട് സിക്സ് വരുന്നുണ്ട് അല്ല റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റൂട്ട് സിക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി വേറൊരു രണ്ട് റാഷൻ നമ്പർ എടുത്ത് നോക്കാം റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റൂട്ട് ഫോർ അതായത് ടു ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇറാഷൽ നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഇറാഷൽ നമ്പർ തന്നെ കിട്ടും ഞാൻ എന്താ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം എന്താണ് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക രണ്ട് ഇറാഷൽ നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഒരു ഇറാഷൽ നമ്പർ തന്നെ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചത് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് റൂട്ട് സിക്സ് ആണ് കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിലോ ഒരു ഇറാഷൽ നമ്പറെ വേറൊരു ഇറാഷൽ നമ്പറുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് റാഷൽ നമ്പർ കിട്ടാം അതിന് ഉദാഹരണമല്ല ഞാൻ ഈ കൊടുത്തത് റൂട്ട് ടുവിനെ റൂട്ട് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ എനിക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ടു അതായത് ഒരു റാഷൽ നമ്പറാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയും ആകാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം നോക്കാം ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എനി ടു ഇറാഷൽ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് എൻ ഇറാഷൽ നമ്പർ എപ്പോഴും ഇറാഷൽ നമ്പർ മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ല റാഷൽ നമ്പറും ആകാം സോ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ അല്ല തെറ്റാണ് സോ ഓപ്ഷൻ എ തെറ്റാണ് അടുത്തത് ഓൾവേസ് എ റാഷൽ നമ്പർ എപ്പോഴും റാഷൽ നമ്പർ മാത്രമാണോ അല്ല ഈ റാഷൽ നമ്പറും ആകാം സോ ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നതും തെറ്റ് ഇനി എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇൻഡിജർ മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് റാഷൽ നമ്പർ മാത്രമാണോ അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല നമുക്ക് എപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ റാഷൽ നമ്പറും കിട്ടാം സോ ഓപ്ഷൻ സിയും തെറ്റ് ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് സംടൈംസ് റാഷണൽ സംടൈംസ് ഇറാഷണൽ ചിലപ്പോൾ റാഷണലാകാം ചിലപ്പോൾ ഇറാഷണലാകാം ശരിയാണ് ഇതേ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടി ഇറാഷണലായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയ റാഷണലാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസും ഉണ്ട് സോ ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഡെസ്മൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദ നമ്പർ റൂട്ട് ടു എസ് റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ ഡെസ്മൽ എക്സ്പാൻഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് റൂട്ട് ടു എങ്ങനത്തെ നമ്പറാണ് ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു റാഷൽ നമ്പറാണോ ഒരു റാഷൽ നമ്പറാണോ ഒരു ഇ റാഷൽ നമ്പറാണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടുകളെല്ലാം ഇ റാഷൽ നമ്പറാണ് ഈ റിസൾട്ടുകളൊക്കെ മനസ്സിലറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ റൂട്ട് ടു ഇ റാഷൽ നമ്പറാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഇ റാഷൽ നമ്പറിൻ്റെ ഡെസ്മൽ എക്സ്പാൻഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതായിരുന്നു ഇ റാഷൽ നമ്പറിൻ്റെ ഡെസ്മൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ എന്താ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് നോൺ റെക്കറിംഗ് അല്ലേ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗും നോൺ റെക്കറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ റാഷൽ നമ്പറിൻ്റെ ഡെസ്മൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ റാഷൽ നമ്പറിൻ്റെ ഡെസ്മൽ എക്സ്പാൻഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് നോൺ റെക്കറിംഗ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ടു